可以听我说，如果不是万不得已，他是不可把小金送到渤海来的。哎，他已经到了晚期了，肿瘤已经扩散了。你想想，除了小军，他没有别的亲人了。哎，这事儿我不知道就算了，可是我知道了，我能不管吗？再说，这事儿啊，也不是他告诉我的，他的脾气你还不知道吗？他就是宁肯死，也不可能跟咱们张嘴的，这还是小军告诉我的。把他送到医院，无非是想让他减轻点痛苦，少受点折磨，也让你的内心少一点折磨，对吧？是啊，我承认这里面当然有赎罪的成分，毕竟我们从小就相依为命啊。还青梅竹马？对呀、啊，你说的都对。既然这样，那……我要怎么解释你才能理解，你才能原谅，才能停下你的脚步呢？哎，你到底要去哪儿啊？我不知道我要去哪儿，但是我只知道我想一个人走一走，可以吗？这点权利还有吧？求求你别再跟着我，你放心，我不会为了你钱。我就是不明白，你为什么要瞒着我？你跟你前妻之间到底有多少秘密？你丈夫没来啊？我丈夫。医生，我跟你说过多少回了，我没丈夫。您说的是不是那两个男的呀？一个是我大哥，一个是我弟弟。怎么样，我好多了吧？你自己感觉怎么样？还行，不过最近呀、啊，就觉得这这整个这个肩呀，还有后背都酸疼，就像干了特别特别重的活似的，这哈腰啊、抬胳膊疼。嗯，你家人今天还来吧？我们到这儿来一趟。你就直说吧。我又不是不知道自己是什么病，我早就准备了。医生，是不是又重了？你这病全都是让你自己给耽误的。如果做手术的话。肯定不会这样的。到底怎么回事？你说吧，是不是又重了？已经扩散了。尽量控制，还得换药，用进口药。用进口药还能控制多久？这个我也说不好，不过肯定能维持一段时间的。又要花好多钱。心理负担别太重了，有的时候保持好的心情才是最好的良药啊。没事，真的没事。你这病纯粹是让你自己给耽误的。如果做手术的话，肯定不会这样的。已经扩散了，大夫。怎么样了？耽误了，他确实是给耽误的，已经扩散了。那他现在还能做手术吗？不行，已经晚了。反正我们医院的水平，他这种情况是做不了手术了，就是切开，也是简单的处理一下。我觉得没必要手术了，既遭罪又浪费钱，到头来人财两空。还是用药物维持一下吧，尽量让他少遭点罪。邵大哥，啊，我肿瘤已经扩散了，前前后后花了这么多的钱，全打水漂。我想好了，明天呀，我就把剩下的押金拿回来。
这医院呀、啊，我再也不来了。北燕，你看你又来了。这小军临走的时候是千叮咛万嘱咐，你都忘了啊？你要这么说啊，不但对不起小军的心，你连小军他爸都对不起。人家是好几万、好几万的拿给你治病啊，连句二话都没说。知道，对不起的，还有您。我倒不算什么，邵大哥，我心里明白，只能下辈子报答您了。不过小军将来不会忘了您的。我没有想那么多，也不图你什么报答。现在怎么想过？想极了。我现在终于知道，你为什么总是不高兴了。是啊，这干装修只是一个谋生的手段，是不得已而为之。咱家话剧还在呢。意思啊，这么晚了打扰你，怎么样？最近还好吗？啊，兄弟啊，美艳的病啊，已经扩散了。他不让我告诉你，我是偷着跟你说的。大夫说啊，他的病已经不能手术了。啊，好，知道了，老哥，谢谢你啊。谁来电话呀？出什么事儿了？啊，是一个朋友，他病了。谁呀？你不认识。我困了，你不睡吗？我再看会儿，你先睡吧啊。别太晚了啊。你想啊，要是我能给妈妈、给亲人们治病，能省多少钱啊？现在的住院费真是太贵了。您上次给妈妈的两万块钱，又没了。听干爹说，妈妈又想出院了，我都快急死了。我又不好意思跟您开口要钱。爸，我知道您赚钱辛苦，起早贪黑的，还要应酬客户，还要喝那么多的酒。大军。你告诉你妈，千万不能出院。那这样吧，我明天啊，再给她打三万块钱啊。志平，你
你怎么在小军的房间啊？不让孩子睡了？啊，我这就下去，早点睡啊。爸爸妈妈晚安，晚安。哦，呃，这是小军啊，小军用他的零花钱啊，呃，给我买的海参。说是看着最近瘦了累了，给我补补的。<笑>这孩子，<笑>小军，以后别这样了，妈妈会给爸爸买的。啊，对了，小军呢，被选上班长了。是吗？恭喜你！老师还让我准备竞选下一届的学生会主席呢。真的、啊，太好了，真有出息。你好，哎哎。喂，你在哪呢？哦、啊。我在外面办点事儿，赶紧回来吧，回公司一趟。怎么了？又出什么事儿了？肯定是有事儿啊，回来再说吧。哎哎，好好好。哎，好了。哦好。哎，什么时候可以到啊？十分钟以后就到了。哦好，谢谢啊，谢谢。哎，怎么了？我刚才旅游旅账，账上差了十多万块钱，我怀疑是老马。你别瞎说，老马他怎么是那种人？我也知道他不是那种人啊，可是张忠良像那种人吗？我真的是怕他又出一个家贼。你啊，你别瞎猜了，可可可可能是你记错了啊。不会记错的，你看，我反复的算了五六遍。那你帮我想想，咱们还有什么地方花这么多钱？啊、那不是请蔡总吃饭了吗？那就六千块钱，我也加上了。不是，不是给那个房东交那个上个月的那房租了吗？我也算上了。哦，对，咱们还有别的开销，你比如说什么电话费啊、水电费啊、交税什么的啊。该算的我都算了，咱们两个找老马谈谈吧。哎，还有一个，一个，等等。这老马跟了咱们这么多年了，他是什么样的人，你我都清楚。你这么跟人说。太让人寒心了啊！你再说咱们公司还剩几个人呢？他要再一走，你咋还干不干了？那就不干了。捡起画，靠卖画为生，怎么了？本来干这个就够屈才的。你是获得过两次全国美展大奖的大画家，本来干这个我就觉得委屈你。老马那里不好意思，我就说，到了就报警。哎，有个有个有个。你也别找老马了，是我跟你说吧，那十六万块钱是我用的。你干什么了？用这么多钱？你坐下吧，我跟你说清楚。这就是事情的原委、啊。那天晚上啊，我是因为去平山劝党美院手术才回来晚的。我根本就没看见张忠良。对不起啊，我撒谎了。我不该瞒你的，对不起。宇哥，宇哥，你听我说，如果不是万不得已，他是不可把小军送到渤海来的。哎，他已经到了晚期了，肿瘤已经扩散了。你想想，除了小军，他没有别的亲人了。哎，这事我不知道就算了，可是我知道了，我能不管吗？再说，这事儿啊，也不是他告诉我的。他的脾气你还不知道吗？他就是宁肯死，也不可能跟咱们张嘴的。这还是小军告诉我的，把他送到医院。无非是想让他减轻点痛苦，少受点折磨，也让你的内心少一点折磨，对吧？是啊，我承认这里面当然有赎罪的成分，毕竟我们从小就相依为命啊，还青梅竹马。对呀、啊，你说的都对。既然这样，那我要怎么解释你才能理解，你才能原谅，才能停下你的脚步呢？哎，你到底要去哪儿啊？我不知道我要去哪儿，但是我只知道我想一个人走一走，可以吗？这点权利还有吧？求求你别再跟着我，你放心。我不会为了你钱，我就是不明白，你为什么要瞒着我？你跟你前妻之间到底有多少秘密？喂
，妈，是我呀，志平啊，啊，啊，挺好的，都挺好的。<笑>妈，我问你，呃，宇哥回你那儿了吗？哦，没有啊。啊、哦，没事儿，没事儿，没事儿，没事儿。呃，你别担心，呃，他可能是手机没电了，我一直打不通。嗯，哦，也有可能他，也可能做 SPA 去了。哦，就、就是按摩。没事，别担心啊，我待会儿迎迎他啊，你也早点休息啊。好，再见。小军，妹妹，爸爸出去一趟，你们吃完饭呢，你别收拾了啊。嗯。呃，早点睡觉啊。爸，吃点再走吧。走吧，不了，我不了。啊，对了，呃，你们要记住了。谁敲门就别开，爸带钥匙呢啊！爸，你放心吧。对了，爸，开车慢点儿。好。爸爸，妈妈在哪儿？怎么还没回来？啊，呃，他可能加班设计图纸呢。爸爸，我去看看啊。嗯。大家听哥哥话啊。啊。再见啊，走了。爸，再见。再见，再见。再见。是沙大哥吧？沙大哥。这条鸭在电视上，快帮我拿过来！当姐，你这怎么回事啊？怎么不去医院啊？宇哥来了。宇哥，快坐，宇，坐坐坐。哎呀，没事儿，您别忙了。我真不知道你要来，你看我这儿乱的，也没收拾收拾。快坐，快坐。好，您先坐下歇会儿。把药吃了吧。我这病啊，你不知道，就疼一阵儿，一阵儿过去就没事儿了。我给你倒杯水去。哎，微微，党姐，你别客气，我一点都不渴。坐下，歇会儿，歇会儿。都出这么多汗，你坐坐坐。小军挺好了吧？没给你添麻烦哈、啊。他要是不懂事儿啊，你就该打就打，该骂就骂。这十四五岁的半大小子呀，正是讨狗嫌的时候。当姐，你可千万别这么说。小军是我见过的最懂事、最听话的好孩子，我们都很喜欢他。都没惹你生气就好。当姐。你这个病是志平跟你说的吧？是他让你来的？不是，是我自己想来看看你。为什么不住院呢？我吃中药的，效果挺好的。不过住在医院里面，各方面的条件。你看，你跟志平为我花了那么多的钱，还给我买手机，我真的不知道怎么感谢你们。啊、哦，当姐，你也属猴啊？你忘了，我比你大一轮儿。我想起来了，咱们俩都属猴。可命不一样，你有福啊，有福！千万别这么说，您的病一定会好起来的。你也这么想？其实啊，我这病也没什么大不了的。大夫说了，一时半会儿死不了。当姐，我建议您还是住医院，别硬挺着。我不是硬挺着。我刚做完几个疗程，昨天晚上才出院。你不知道，这每做一个疗程啊，都要停一段时间。我不愿意在医院待着，所以啊，就回
来看看。丹姐，如果以后你有什么需要，你尽管开口，我，我和志平我们俩一定会尽力的。谢谢你，谢谢你来看我，还买那么多东西，大老远的，你也挺忙的，以后就别往这儿跑了，回去吧。后啊，麻烦你多帮我照顾小军，多担待着点看你说的，小军这儿你就放心吧。我和志平都会好好照顾他。那我就先回去了，你多保重。你看。这么多年过去了，你跟原来一样，那么年轻，漂亮。好，那我走了。啊，宇哥，别跟小军说，千万别跟他说。好吗？我明白的，保重吃饭吧，啊！不，我要等妈妈回来。爸爸，嗯，妈妈很快就会回来了吧？应该是吧。宇哥。妈妈也想你了，妈妈，以后别再加班了，工作再忙也要早点回家。嗯，妈妈记住了。妈妈，先吃饭吧，爸做了好多菜，都是您喜欢吃的。你们先吃吧，我不饿。哎，宇哥，吃饭吧。爸爸，嗯，妈妈好像生你的气了，是吗？我看是，爸爸，嗯、你快去哄哄他吧。就十万块钱吗？至于吗？他走到今天这步田地，你心里就觉得好受了，啊？你就能够那么坦然的面对他吗
。说完了吗？陆志平，我告诉你，我也很同情他，我也能够理解你帮他。可是我百思不得其解的是，你为什么要把梅梅送给我的小猴子拴在手机上送给他？为什么？我不明白。怪不得前段时间我问你，那几部正手机去哪儿了，还跟我装傻。我现在才发现，你原来这么会撒谎。说什么呢？我撒什么谎啊？什么手机？什么小猴子呀？是装傻是吧？我都亲眼看见了。你看见什么呀？我装什么傻呀？我用得着装傻吗？我够傻的了我。好，我最后再问你一次，那几部旧手机你看见没看见？怎么又提那几部破手机啊？啊，那算什么呀？那算，没完没了的。那几部破手机确实不算什么。你就算把他处理了，你把他送人了，甚至把他给扔了，都没什么。但到现在为止，你至少对我应该说实话买点啥？啊，你们那种东西就是拴在手机上的，俩就抱一块小猴。哎呦、啊啊，你看这个行不行？这是猴吗？嗨，这玩意啊都差不多，差远了。<笑>嗯嗯、爸，你怎么来了？啊，我今天没什么事，来接你们俩出去吃个饭去。再见。哎，你们俩想吃什么？啊？哦，我吃什么都行，你问小梅吧。爸爸妈妈呢？你们两个和好了吗？哎，对了，你呀、啊，待会给你妈打个电话，啊，让她出来，我们一块儿吃饭，好不好？妈妈最爱吃日本料理。那咱们就吃日本料理，好不好？哎，来，你打吧。哎，妹妹，你就说。我会说，同学们吵架都是我帮说和。上车打吧啊，外边太吵了。嗯。来上车。小军，问你点事儿。爸，有什么事儿您问吧。啊，小军啊，呃，爸没别的意思，你也不要多心啊。是这样，美美妈妈。有几部旧手机扔在了衣柜里边，呃，你见到过吗？爸，你是不是怀疑我手脚不干净呀、啊？儿子，对不起啊，也许爸爸根本就不该问你。不过爸爸真的没有你说的那种意思，一点都没有，别介意啊。没事的，爸。哎，对了，会不会是梅梅拿着玩给随手扔哪儿了？嗯，有可能。好，上车吧。啊，嗯。来吃这个。来。多吃点。哎。宇哥，那今天我当着小军和梅梅的面呢。向你道歉。你那几部旧手机啊，是，是我拿去给卖了。因为前段时间事儿太多，脑子太乱，我没记清。现在我想起来了
，呃，所以说我今天当着孩子的面呢，跟你说一声对不起。但是我呢，也有一个小小的要求啊，呃，我希望从今往后，咱们谁也不要再提这事儿了啊。好了，妈妈，爸爸已经给你道歉了。你就原谅他吧。爸，少喝点。啊，没事。喂，喂，妈，是我，你在哪儿呢？妈在医院呢。你怎么气喘吁吁的呀？哦，没事儿。妈，你身体挺好的吧？我挺好的。你没上课吧？妈，你实话告诉我，你真的挺好的。你这孩子，怎么冷不丁的，磨磨唧唧的呀？妈，好好的，你听说话还听不出来呀？不信，你问你干爸。我昨晚做了个梦，挺可怕的。你做梦了？你梦见什么了？你跟妈说说，妈给你圆圆。我梦见您，你是不是梦见妈死了？傻孩子，做梦啊，都是反的，这可是好梦啊，给妈增寿。真的吗？妈不骗你，好梦，你就别寻思了啊。对了，小梅她妈对你还好吗？妈，你就不要挂念我了。那就好。行了，你安心上课吧啊。大夫来了，妈该打点滴了，挂了啊。喂，干爸。好，小军啊，有事吗？干爸，我能麻烦您一件事吗？不过你千万别让我妈知道。好，什么事？你说吧。我想麻烦您给我邮寄一样东西，用特快专递。下一位，请二十九号患者进来。徐奶奶您好。嘿、hey, ，你好。这是谁的片子？我妈妈的，她现在在外地。我的每一分钱，都是靠一针一线积累起来的，所以绝不能浪费，而是要把每一分钱都赚出水来。但是，对于艺术，我却是。最舍得下本钱的，当然还有我欣赏的艺术家，比如说李。哈，谢谢。可是我现在已经不是个什么艺术家了。那、no, ，你坐在我面前，本身就是个艺术品。你知道，艺术品需要什么吗？是欣赏者，那个人，就是我。能给你的欣赏者捏捏肩吗
回家了。怎么，陆总？你不想要这个工程了？啊，哈哈，你还是把它留给其他的艺术家吧。哦，啊，这是我的饭钱。你们都别站着了，坐吧。徐奶奶，您能给我妈做手术吧？您一定能救我妈妈的，对吧？这很难呐、啊，孩子，我只能说有百分之三十的把握，你们要考虑好。徐奶奶，就算是有百分之一的把握也要做。谢谢你了，徐奶奶。哎，你父亲怎么没来呀、啊？他还在出差吗？他，其实他和我妈妈已经离婚了。嗯。哇、哦，孩子，你知道吗？手术费就是按最低标准收取，也是一笔不小的数目，你们可要考虑好。徐奶奶，您放心吧，只要能救我妈，多少钱我们都拿。大夫，大约要多少钱？手术费再加上后续治疗，得准备十万块钱左右。哦，哦，您放心吧，徐奶奶，我们一定会想办法的。越快越好，患者现在已经很危险了，绝不能再耽误了。喂，宇哥、啊，志平，小军到现在还没有回来，你要不要到学校去看看？什么？小军还没回来？这孩子怎么回事啊？他说今天放学晚，可能是学校有什么事吧。哎呀，我放心，你去接他一趟。啊，那好，行，我这就过去啊。老师好，您好。哎，有什么事儿？哎，我想请问一下，还有没有我们下课的班级啊？这都几点了？早就没人了。谢谢师傅。啊喂，宇哥，小军电话里怎么跟你说的？什么？是给他姥姥打的电话？哦，好，那先撂了啊，我再找找吧。嗯、喂，李老师啊，呃，我是陆志平啊、呃，对不起啊，又麻烦你了。你好，陆总，你有事吗？呃，我想问一下，陆小军早放学了吗？上午给我请了一天假，说家里出事儿了，怎么你不知道啊？哦，哦，谢谢你啊。旅馆住一宿吧，我妈在重症监护室，不让家属陪护。这我知道，我在外面这椅子上对付一宿啊，半夜有什么事儿呢，以后就不照应。去吧，啊，干爸，让您受累了。哎，小军，回去以后，钱的事跟你爸好好说，知道吗？要没有的话，咱们再想办法，啊？听见没？好，去吧。
，都几点了不回家，也不打过电话。我问你了，听见没有？你怎么了，梅梅？姑娘这样了，上楼睡觉去。哥哥不会有事儿的，爸爸已经去接哥哥了。啊，快去！不，我要等哥哥回来。快去睡觉。你不是妈妈的小公主吗？是小公主就得听话。不，我怕坏人打哥哥。哪有这么多坏人呢？乖，走，睡觉。喂。喂，雨冠，小军我已经接着了。嗯，我们俩在外面吃点饭，你跟美美先睡吧。啊。怎么也不来个电话、啊，让我们着急。好的，好的。给小军多点点好吃的，哎，别喝酒啊，还开车呢。啊，知道了。放心了吧，小东西挺重感情。姐，睡觉去了哈，宝贝儿。快吃吧，玩坏了吧？快吃吧啊！爸，你也吃啊？我不吃了，我吃过了。爸。对不起，让您着急了，小军、啊，你要记住了，以后不管有什么急事你事先一定要通知大人一声，免得大人担心你，你知道吗？啊，我知道了，嗯，快吃吧啊！爸，我吃不下，怎么了？爸，我不放心我妈。你不是刚回去看过吗？怎么，你妈的病又重了？爸，她都晕过去好几回了，平山医院根本治不了，所以我就把她，把她接到渤海来了。什么？你妈到渤海了？已经住进渤海医院了。为什么到渤海来住院？呃，据说渤海医院有个专家治他这种病拿手。你怎么知道的？小军说的。谁把他接来的？小军。小军，你事先一点都不知道吗？宇哥，我知道你怎么想的，但是我事先我真的我一点都不知道。真的。宇哥，你知道我是一个不会撒谎的人吗？不会撒谎，不一定不撒谎。这个小军可真够本事的，把一些事情安排得井井有条。难怪这么晚才回来，真是对他刮目相看。他这也是为他妈妈的病着急啊！着急的何止他一个人啊！行了，明天咱俩。去看看大美眼吧，是吧？哎，哎，宇哥，他现在正等着钱做手术呢。啊，就我，我真的我不知道怎么开口啊，尤其是像咱们现在这种状况。啊，可是我。我怎么也不忍心见死不救，就我怎么说呢？那就别说，什么都别说。这
是我们全部存款，你都拿给他治病吧。不够是吧？多少才够？不过现在的、呃、治疗费用确实很贵。是，所以两百万也不见得够。陆志平，你能不能告诉我，多少才够？什么时候才够？反正我已经够了，有哥别这么说，毕竟，毕竟毕竟他是你的前妻，毕竟他是你儿子的母亲，毕竟我曾经是第三者。陆志平，我真的能理解，不管从哪方面说，我们都不应该见死不救。可是不知道为什么，我真的有点怕。真的有点怕。你怕什么？怕小军。怎么能这么说？你不知道，其实小军，其实小军，他很苦啊。是啊，所以苦尽甘来了。保佑我妈的手术能成功，手术之后病就能好起来，再也不犯了。菩萨，求求您让爸爸多拿点钱，多拿点。我不想让他死。阿弥陀佛，善哉，善哉。阿弥陀佛。你要帮我妈往哪儿推啊谢谢了我先不喝
，留着买点好吃的啊！别客气，邵大哥。哎，你跟我，你还客气？拿着，拿着吧。啊，好了，你呀、啊，别辜负了孩子的心，好好治病，听大夫的啊。你呢，有什么用得着我的地方，随时让小军给我打个电话。啊，我走了啊。妈走了。邵大哥，等等，等等。小军，你先出去，我给你干爸说句话。去吧。邵大哥，我要是那什么了吧，你就把这个存折交给小军。不要。你这是干什么呀？什么话都别说了。这世上，我就信得过您了。美艳，我看这个还是先放你这吧。这万一手术费要凑不够呢？手术？谁说我要手术啊？美艳，我就直说了吧。现在是没有别的招了，只有手术。你就听大夫的吧，啊？就是死。不手术，美艳，你什么都别说了，邵大哥，这个钱呢、啊，一分钱都不能动，都要留给小军，咱不是说好？我真弄不明白，你为什么不愿意做这个手术呢？啊？你就是疼，也不必你现在疼多少了。咱们为什么来渤海？啊？你也看见，小军是怎么求的徐教授，人家才答应给你治病的。你可不能伤了孩子这一片心呢。啊？你自己就好好想想吧，我走了。嗯、我交住院押金，呃，患者叫党美艳，她昨天住进来的。交多少？四万。哦。啊，对了，我问一下。那个徐子云大夫今天来了吗？不清楚，你上那个乳腺科专家室看看吧。哦，好，谢谢。徐教授您好、啊，我们想了解一下党美艳的情况。你们是患者的什么人？啊，我，呃，我是他的前夫。陆小军的父亲。啊。哦，怪不得里外都是孩子一个人在张罗。党美艳的情况很不乐观，必须尽快手术。如果再耽搁下去的话，随时都有可能死亡。呃，那就尽快手术吧。我也想尽快呀、啊，可他们到现在还没交钱呢。啊，刚才啊，我已经交了四万了。你交的？啊。这倒也难得呀。不过四万块钱肯定是不够的。那大夫，最多需要多少钱？最多需要多少钱，我也说不准，十万块钱左右，差不多吧。美艳，当姐，啊，你们来了，快坐坐坐，快坐呀。买了点东西，给你们添麻烦了。过两天呀、啊，我就回去了。这病还没看呢，怎么能走呢？不，我回去了。
，麻烦你们了啊！当姐，你别客气，要回去也得等手术做完再说啊。是，我不手术。丹姐，你来渤海不是就为做手术吗？这个手术我不做。丹姐，我还有点事情，我先走一步，改天再来看你。啊，那你去忙吧。谢谢你能来看我。都挺忙的，你们都回去吧，啊，回去吧，啊，不用了，志平，你陪陪党姐吧，嗯，志平，你快走吧，没事儿。李岩，你怎么那么排斥手术呢？你要是早点手术，早就好了。怎么，连你也不明白吗？文燕，你放心，我一定尽快的把钱给交上。我不是这个意思。不管怎么说，我还是要谢谢你。你别说谢了，应该的。谢谢。谢谢。请慢用。你想清楚了，啊，啊，呃呃，不过你,你要是不同意的话，我们可以再想别的办法。我没有意见，谁让我当初是第三者呢？说宇哥呀，你以后就不要再说这种话了。你我，我这也是万不得已啊。那就别耽误时间了，回去拿上东西，还能赶上办我的火车。我看这样吧，你你还是坐飞机去，这样能快点。啊，宇哥，谢谢你啊。你为了小军和党美艳，已经谢过我很多次了。我希望从今以后不要再谢我。啊，我我送你。不用了。别忘了你还有个女儿，好好照顾妹妹。菜好吗？行，妹妹真能干啊！行，放那边洗手玩去啊。我还没洗菜呢。放那边，待会儿爸爸洗啊。不，我要自己洗。沈的哥说我不会洗菜。好，来自己洗，来自己洗。哎，好。爸爸。嗯。妈妈什么时候能回来？大概有两三天吧。那哥哥呢？哥哥可能一会儿就回来了。哥哥都好几天没跟我玩了。哎，妹妹。嗯。哥哥这几天有事儿，你呢别老缠着他啊。嗯。是他妈妈来，对吧？你怎么知道？嗯、啊。我是听姥姥说的。那姥姥怎么知道的？姥姥是听妈妈说的。那姥姥和姥爷都说什么了？什么也没说，就是这样叹气来着。嗯嗯。就是这样，爸爸。嗯。哥哥妈妈是你的妻子吗？不是，爸爸的妻子啊，现在是你的妈妈呀，啊。那哥哥管我妈妈叫妈，那我管他妈妈叫什么呢？是不是也应该叫妈妈？爸爸呢？做饭呢。那你妈呢？哥哥，你这样说不对，我不是纠正过你了吗？应该是咱妈。啊啊，那他人呢？妈
妈出差了。行，动画片放了，你快去看吧。我们一块去看吧。哎呀，你先去，待会儿跟我说，快去快去。嗯嗯。爸，做饭呢，我来吧。好，不用不用不用，不用不用，你歇着去吧，啊，一会儿就好了。饿了吧？啊